Kecil-kecil tuh kelihatan gak? Jadi mesin ini sudah terserang tikus. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Outer Tiling. Sekarang kita kedatangan mobil Nissan X-Trail berwarna gold. Mobil ini warnanya cukup fresh di mata karena jarang sekali mobil yang warnanya kuning keemasan seperti ini langsung saja mobil ini setelah kita cek kondisinya interior dan eksterior lanjut ke proses detailing dan untuk kondisi mobil mobil ini cukup bagus dan tidak terlalu parah bagaimana kelanjutannya simak video ini hingga akhir jangan lupa klik like subscribe serta komen dan nyalakan loncengnya enjoy this video Dan sekarang waktunya pembongkaran rodanya Untuk pembongkaran roda ini kita urutkan Jadi tidak akan tertukar nantinya Depan belakang kanan ke kiri Saat pemasangan akan kembali lagi seperti semula Bukan hanya keempat roda yang kita turunkan Namun roda cadangannya juga kita turunkan untuk di detailing Jadi kita bersihkan semuanya secara menyeluruh Selesai kita bongkar keempat rodanya, lanjut ke proses undercarriage detailing Proses undercarriage detailing ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di kolong kaki-kaki mobil Karena kotoran dan noda-noda kerak yang menempel terus menerus di kolong Lama-kelamaan bisa menimbulkan karat jika belum diproteksi dengan anti karat juga Selesai kita ke pembersihan kolong dan kaki-kaki mobil lanjut ke proses pembersihan velg Terlihat bagian dalam velg ini juga kotor sekali banyak dipenuhi kerak-kerak dan juga noda cipratan aspal di jalanan
selesai di undercarriage detailing sekarang lanjut ke proses detailing mesin untuk mesin mobil ini karena ini adalah Nissan jadi untuk mesinnya lebih rawan daripada mobil Jepang lainnya untuk proses pembersihan juga harus kita detailing secara lebih teliti dan sangat hati-hati tanpa menggunakan high pressure cleaner atau semprotan air untuk menghindari resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena mesin ini jauh lebih sensitif lanjut ke proses pembersihan seat belt untuk seat belt ini juga kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner bertekanan tinggi untuk mengekstrak kotoran dan juga noda-noda daki yang ada di seat belt mobil agar warnanya cerah lagi dan noda daki yang menyebabkan gatal dan alergi serta ketidakpedean saat di jalan bisa hilang Halo Mas Gendut, Hei. ini lagi bongkar jok. Bongkar jok. Ada problem nggak Mas? Ada problem. Apa problemnya? Ininya tuasnya patah Mas. Mau tahu nanti gimana nih? Tuas penariknya. Tuas penariknya ini batang. Oh itu nggak bisa ditidurkan. Oh eh, ya. Nah ini tuas yang ini. Ini patah, ini belum tahu gimana caranya menurunkan, buka, kelihatan banyak sekali kotoran Ya namanya mobil dipakai ya, jadi kotor-kotor wajar Nanti kita bersihkan karena kotorannya kalau nggak diangkat bisa ngundang serangga Bau nggak enak dan aduh ketatap <laughs> dan juga uh, bisa bikin lantai dasar keropos berkarat kalau sampai dia jatuh ke lantai dasar lama-kelamaan dia bisa karatan nah ini kita bongkar kita cari tahu dulu ini karpet dasarnya kayak gini kotor dan uh, nanti akan kita bongkar semuanya apalagi ada kabel-kabel ini ini kayaknya bekas kabel audio cuma nggak tahu nggak dipasang powernya nanti kita bongkar semua bersih next sekarang lanjut kita ke proses pembersihan interior yang pertama kita bongkar terlebih dahulu mulai dari jok karpet dasar dan juga trim-trimnya Nah ini kita dapat kabar dari Mas Niko, Mas Gendut, katanya ada kecewanya. Wih, 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 mencolot. <laughs> Wah banyak sekali itu, kecil-kecil tuh kelihatan gak? Tuh, 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 tuh dia lari-lari tuh, kelihatan gak? Ini indikasi ada kecoaknya. Ini kita lihat sekarang. Enggak indikasi sih. Emang ada kecoaknya. Telurnya aja ada. Nah ini. Wih, lembab. 
Jadi mobil kalian kalau kotor kayak gini, lembab, nah ini pasti nanti muncul ada kecoa dan sarangnya. Jadi banyak serangga-serangganya. Nendangan. <tuh> eh, nah ini lembab bawahnya. Ini ada sarang laba-laba juga. Kelihatan nggak sih? Nah, kelihatan kan? Kotor sekali juga. Wih. Istimewa ini. Ya, kayak gini lah kondisi bawahnya. Kalau nggak segera, nggak segera dibersihkan. Agak bau ya. Itu joknya gimana mas? Udah bisa turun joknya? Belum ada solusi mas, benar. Belum ada solusi. Oh. Okay. Nunggu. Ya, nurunin karpet dulu kalau dikenai. Oke. Okay. Oh, kalau di situ terus nggak turun-turun. Oke. Okay. Jadi nggak dikerjakan yang bisa dulu ya mas ya. Oke nanti di sambi. Biar cepat kerjanya. Oke. Okay. Ada apa Mas Gendut kok panggil-panggil? Ada tikus. Ada tikus. Mana-mana tikusnya. <laughs> oh itu. Ini bekas Wih. sarang tikus. Wah, ada tumpukan-tumpukan kotoran ternyata di sini. Jadi kotorannya ini enggak enggak begitu saja dia ada di sini secara tiba-tiba. Jadi pasti ada yang membawa siapa lagi kalau enggak bukan si tikus <laughs> jadi ini tikus indikasi tikus tapi tikusnya enggak ketemu ya mas ya cuma bekasnya aja tapi kayaknya ini bekas lama oh pemiliknya baru mungkin dari pemilik yang lama ada ya kayak gini pentingnya kalau belum beli mobil baru jadi harus di salon karena untuk menghilangkan kayak gini indikasi-indikasi kotoran tumpukan tikus, ya yeah. dan juga kita nggak tahu uh, pemiliknya yang dulu itu punya uh, riwayat kesehatannya kayak gimana pernah sakit apa, jaga kan jaga-jaga siapa tahu pemiliknya yang dulu Amit kena uh, penyakit yang bisa menular jadi lebih baik di salon dahulu biar lebih bersih dan kita dapat mobil itu yang fresh jadi kayak baru ya belur oke nanti kita bersihkan semuanya ini kotor sekali dalamnya serius kotor banget ini sekarang kita bersihkan door trimnya dulu door trimnya dibersihkan pakai apa mas gendut magic spawn magic spawn magic spawn sama APC. Oh ya, PC-nya di situ. Jadi dibersihkan sampai sela-sela. Setelah itu nanti lanjut ke lantai. Dan sekarang kita bersihkan lantai dasar mobil ini yang penuh dengan kotoran noda-noda pasir dan juga sisa makanan serta lantai dasarnya juga lembab. Sebelum kita bersihkan lantai dasar mobil ini, kita juga basmi terlebih dahulu serangga-serangga atau hewan yang ada di dalam mobil ini.
Oke okay, sekarang kita ke lihat Mas Gendut lagi ngerjakan ini. Wih, mas mas. Ada hal mati, kemati. Gak dimatikan loh mas tahun ini. Mati, 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 mati. Udah gak nyedot dia. Oke ini udah selesai mas. Udah selesai mas. Ini bagungnya udah selesai. Udah selesai. Jadi habis ini gimana? Di sini masang-masang lagi. Oke, okay. loh. Ini eh, tadi udah berhasil ya dilepas? Sudah ya? berhasil, no. Oke. Okay. Yeah. Oh, Ajaib ya. Cul. <laughs> Ternyata gimana mas itu? Emang mana? Gak bisa diperbaiki. Ya bisa dua kali mas. Dikasih okay. kawat. Tarian ya, kawat ya. Sudah dikawat tadi. Oke. Okay. Sama teknisinya. Mas Tepanus oh, mas Ya, itu, berarti itu <laughs> Oke okay. Jadi habis ini tinggal naikkan karpet dasarnya Naikkan karpet, pasang-pasang Yang dilepas-lepas tadi dipasangi lagi baru karpet naik lagi hmm. Oke okay. Oke okay. Udah bersih Bersihin okay. Mau bersihin jok dulu mas Oh iya, joknya belum dibersihin Joknya belum dibersihin Oke okay. okay. Oke, 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 oke. Dan sekarang waktunya kita lanjut ke proses three step polishing. Yang pertama kita lakukan proses compounding untuk mem menghilangkan jamur dan juga baratan-baratan halus atau swirl mark yang ada pada cat body mobil agar body mobil kinclong dan mulus seperti baru. Proses compounding ini harus dilakukan dengan detail, teliti dan juga telaten karena membutuhkan skill juga untuk menghasilkan hasil polisan yang halus serta bodinya bisa kinclong lagi. Dan untuk kaca mobil ini juga kita poles untuk menghilangkan jamur-jamur yang ada pada kaca mobil.
Next, sekarang kita lanjut ke proses kedua, yaitu polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan cacat minor atau sisa baratan halus yang terjadi setelah proses compounding. Selain itu, step kedua ini juga dapat meningkatkan glossy pada cat bodi mobil. Jadi hasilnya lebih glossy, lebih halus, dan siap untuk proses proteksi. Oke, nah sekarang ini waktunya detailing mesin. Ini Mas Sugeng masih bersihkan pinggir-pinggir aja. Masih proses. Atasnya masih proses juga. Hampir hampir bersih daripada tadi. Kotor sekali. Selah-selahnya udah dan setelah dibongkar filter udaranya, kita menemukan ada tikus Eh bukan, ada kotoran tikus Tapi bukan pas Rico ini Aduh. Nah ini Kita menemukan banyak sekali kotoran tikus Di dalam filter Filter mesin Filter udara Itu kelihatan ada gumpalan kotoran Jadi mesin ini sudah terserang tikus Sudah dijaga tikus jadi kayak gini ini bukan kotoran ya ini spon sponnya hancur dimakan tikus dan untuk peredam mobil ini juga sudah rusak udah lapuk dia dipegang dikit udah rontok jadi harus hati-hati kita pinggirkan nah ini masih di detailing bagian selah-selahnya Selesai sudah mobil ini kita kerjakan dan juga selesai kita proteksi untuk bodi dan kaca mobil ini. Setelah melewati proses yang panjang tadi dan seperti ini adalah hasil finishnya, cat bodi mobil yang tadinya kusam, sekarang jauh lebih kinclong, lebih kinclong lagi daripada awalnya. Tentunya untuk interior juga sudah bersih dan wangi serta sehat untuk keluarga.
Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Nissan X-Trail ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan dan untuk pemirsa di rumah. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, serta nyalakan loncengnya. Dan see you next video.